నమస్కారం ఈ వీడియోలో మనం లలిత సహస్రనామంలోని కదంబ కుసుమ ప్రియ అనే నామం గురించి తెలుసుకుందాము మనం ఈ నామం గురించి తెలుసుకునే దానికంటే ముందర కదంబ వృక్షం అంటే ఏంటి అలాగే కదంబ వృక్షం యొక్క మహిమల గురించి కూడా తెలుసుకుందాము కదంబ వృక్షాన్ని నీప వృక్షమని కడిమి చెట్టని కవిక చెట్టు అని కూడా అంటారు ఈ వృక్షం మన ఆంధ్రదేశంలో త్రిపురాంతకంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది కదంబ వృక్షంలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ధారా కదంబ భూమి కదంబ ధూళి కదంబ రాజధూళి కదంబ రాజ కదంబ ఈ చెట్టు యొక్క పూల నుండి వచ్చే రసం చల్లగా తీయగా ఉంటుంది ఇది మంచి ఔషధ గుణం కలిగి ఉంటుంది ఈ రసాన్ని లలితామాత ఇష్టంగా స్వీకరిస్తుంది ఈ వృక్షము ప్రేతశక్తిని నిర్మూలిస్తుంది ఈ వృక్షం అంటే పరమశివుడికి చాలా ఇష్టం ఈ చెట్టుపైనే కృష్ణుడు గోపికల వస్త్రాలు దాచిపెట్టారు అని అంటారు అమ్మవారు ఈ కదంబ వనంలో సదా నివసిస్తూ ఉంటారు కదంబ వృక్షాన్ని రుద్రాక్షాంబ అని కూడా అంటారు దీని శాస్త్రీయ నామం యాంథోసెఫాలిస్ చినెన్సిస్ ఇది ఆకు రాల్చదు ఎప్పటికీ ఆకుపచ్చగానే ఉంటుంది నీడను బాగా ఇస్తుంది అడవులలో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈ చెట్టు యొక్క పూలు గుండ్రంగా ఉంటాయి దీని పుష్పాల నుంచి అత్తర్లు కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఈ చెట్టు యొక్క కలపను బొమ్మల తయారీకి కూడా ఉపయోగిస్తారు ఈ మొక్క పెరిగేందుకు ఓ మోస్తారు నీరు సరిపోతుందంటారు బయాలజిస్టులు ఈ చెట్టు కొంచెం వేడిగా ఉన్న ప్రాంతంలో మాత్రమే లభిస్తుందంటున్నారు ఈ కదంబ వృక్షానికి పురాణాల్లో రెండు రకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఉత్తర భారతంలో దీన్ని కృష్ణ వృక్షమని దక్షిణ భారతంలో పార్వతీ వృక్షమని అంటారు ఈ వృక్షానికి కృష్ణుడికి చాలా సంబంధం ఉంది రాధాకృష్ణుల ముచ్చట్లు ఈ వృక్ష నీడలోనే జరిగాయంటారు అందుకే కృష్ణ వృక్షం అంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి దక్షిణాదిలో అమ్మవారిని కదంబ వనవాసిని అలాగే దీనికి పార్వతీ వృక్షమని కూడా పేరు నేటి మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం ఉన్న ప్రాంతమే కదంబ వనం అంటారు నేటి కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం ఉన్న కంచి ప్రాంతమే కదంబ వనం అని అంటారు ఏదేమైనా అన్నా చెల్లెలు నారాయణ నారాయణులకు ఈ వృక్షానికి చాలా సంబంధం ఉందని చెబుతూ ఉంటారు అమ్మవారిని కదంబ వనవాసిని అంటారని ఇందాకే మనం అనుకున్నాము సాక్షాత్తు పార్వతీ స్వరూపమే ఈ కదంబ వృక్షము గార్ధవాసురుడు అనే రాక్షసుడు పరమేశ్వరుని గురించి తపస్సు చేసి భూమి మీద మనుషులతో జంతువులతో మరణం లేకుండా ఉండాలని వరం కోరతాడు శివయ్య తదాస్తు అని అంతర్ధానం అవుతాడు వరగర్వంతో దేవలోకం చేరి ఇంద్రుణ్ణి తరిమి కొడతాడు గార్ధభుడు దీంతో దేవేంద్రుడు విష్ణుమూర్తిని వెంట పెట్టుకుని పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి చేరతాడు గార్ధవాసురుడిని చంపమని కోరతాడు శ్రీ మహావిష్ణువు అయితే తాను వరమిచ్చానన్న విషయం చెప్తాడు శివయ్య అప్పుడిక మోహిని రూపంలోకి మారతాడు విష్ణుమూర్తి దక్షిణాన ఉన్న గార్ధపాసురుని రాజ్యానికి సమీపంలోని వనానికి చేరతాడు అదే సమయంలో విష్ణువుకి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ వనానికే అందమైన కన్య రూపంలో వస్తుంది పార్వతీదేవి అమ్మవారి అందానికి ముగ్ధులైన రాక్షసులు ఆమె దగ్గరకు చేరతారు మరోవైపు మోహిని అవతారంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తికి ఆకర్షితుడై వెంట పడతాడు గార్ధపాసురుడు దీంతో గార్ధపాసురుణ్ణి ఆకాశంలోకి ఎగరేసి తోడేలు రూపంలోకి మారి సంహరిస్తాడు విష్ణుమూర్తి ముఖం తోడేలు మొండెం మనిషి రూపంలో ఉండి పరమేశ్వరుని వరానికి భంగం కలగకుండా చంపుతాడు అలా రాక్షసులను సంహరిస్తున్న తరుణంలో రాక్షసులకు ఒక అంతం ఉండడానికి కదంబ వృక్షంగా మారి అగ్నిజ్వాలతో రాక్షసులందరినీ సంహరిస్తుంది అమ్మవారు దీంతో గార్ధపాసురుడి సంహారం జరిగిపోయింది జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కదంబ వృక్షానికి పూజ చేసినట్లయితే రోగ నివారణ జరుగుతుందని చెప్తారు పండితులు గ్రహదోషాలు తొలగించుకోవడానికి అమ్మవారి స్వరూపమైన కదంబ వృక్షానికి పూజ చేయాలి అని అంటారు పసుపు కుంకుమ పూలతో అర్చన చేయాలి గ్రహదోషాలు ఉన్నవాళ్ళు కదంబ వృక్షానికి పూజ చేసిన తర్వాత పెరుగన్నాన్ని పార్వతీదేవికి నివేదించాలి ఇప్పటి వరకు మనం కదంబ వృక్షం గురించి అలాగే దాని యొక్క మహిమల గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం లలిత సహస్రనామంలో ఉన్న కదంబ కుసుమ ప్రియ అనే నామం గురించి తెలుసుకుందాము కదంబ కుసుమ ప్రియ అనే ఈ నామం ఎనిమిది అక్షరాల నామం ఈ నామంతో అమ్మవారికి నమస్కరించేటప్పుడు కదంబ కుసుమ ప్రియ ఏ నమ అని చెప్పాలి ఈ నామం యొక్క అర్థం ఏంటంటే లలితాదేవి కదంబ పుష్పాల ఎందు ప్రేమ కలిగినది అని అర్థం కదంబ పుష్పాలు అరుణారుణ వర్ణంలో ఉంటాయి కాబట్టి అమ్మవారికి ఇవెంతో ఇష్టము అమ్మవారు దివిని అంటే కారణాన్ని భూవిని అంటే కార్యాన్ని 
సృష్టి ప్రక్రియ ద్వారా అనుసంధానం చేస్తుంది ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు ఇరిమినప్పుడు కదంబ చెట్టు మొగ్గ తొడుగుతుంది అంటే భువిని దివిని కలిపే వర్షధారాలంటే కదంబ వృక్షానికి ఎంతో ఇష్టము అమ్మవారికి కదంబ వృక్షానికి ఈ విధమైన లక్షణాల్లో సామ్యం ఉండబట్టే అమ్మవారికి కదంబ వృక్షాలన్నా కదంబ పూల గుత్తులన్నా కదంబ పూలన్నా చాలా ఇష్టము కదంబ వృక్షము అమ్మవారికి నివాసం అమ్మవారు భూమిపై ఉన్న వృక్షాలలో కదంబ వృక్షంలోనే ఉంటారు ఈ వృక్షం కింద కూర్చొని పదకొండు నుండి ఇరవై ఒక్క రోజులు కదంబ కుసుమ ప్రియాయే నమ అనే మంత్ర సాధన చేస్తే ఆ మంత్రం త్వరగా సిద్ధిస్తుంది కదంబ కుసుమ ప్రియాయే నమ అనే నామమంత్రాన్ని నిత్యం జపం చేస్తూ ఉంటే విశేష ధనాభివృద్ధి కలుగుతుంది కోర్టు గొడవలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి మానసిక రోగాలు ఏమన్నా ఉన్నా గృహంలో సమస్యలున్నా ఆస్తి గొడవలున్నా కోర్టు సమస్యలైనా భూమి సమస్యల్లో ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకుండే వారి కళలు కూడా నెరవేరుతాయి అంతేకాకుండా భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు ఏమన్నా ఉంటే భర్త అయితే భార్య యొక్క వస్త్రాన్ని ఎడమ వైపు బొడ్డుకి ఆనిస్తూ ఆ గుడ్డ తగిలేటట్టు చూసుకొని ఈ జపాన్ని చేయాలి అలాగే భార్య అయితే భర్త యొక్క వస్త్రాన్ని కుడివైపు బొడ్డుకు తగిలేటట్టు చూసుకొని ఈ జపాన్ని చేయాలి ఇలా చేసినట్లయితే గనక భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉన్న కలహాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అలాగే ఎవరైనా తప్పిపోయిన వారు ఉంటే గనక ఈ కదంబ కుసుమ ప్రియాయ నమ అనే నామాన్ని జపం చేస్తే గనక తప్పిపోయిన వారు కూడా తిరిగి వస్తారు కదంబ కుసుమ ప్రియాయ నమ అనే నామజపం చేసేటప్పుడు ఆడవారైతే గనక కమలమాలతోటి ఈ జపం చేసేటప్పుడు లెక్క పెట్టుకోవచ్చు మగవారైతే గనక రుద్రాక్ష మాలతోటి లెక్క పెట్టుకోవాలి ఈ కదంబ కుసుమ ప్రియాయ నమ అనే నామాన్ని లలితా సహస్రనామంతో సంబుటీకరణం చేసి పారాయణ చేస్తే గనక విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి అలాగే కదంబ కుసుమ ప్రియాయ నమ అనే నామాన్ని మాత్రమే జపం చేసినట్లయితే నూట ఎనిమిది సార్లు మూడు వందల సార్లు వెయ్యి ఎనిమిది సార్లు చేసుకోవచ్చు ఇంకా విశేషమైన ఫలితాలు ఉత్తమమైన ఫలితాలు రావాలనుకుంటే గనక ఎంత సాధన చేసుకుంటే అంత ఫలితాలు వస్తాయి శ్రీ లలితాదేవి కుంకుమార్చన ఎందు ప్రీతి గలది కాబట్టి ఎవరైతే ఈ నామమంత్రాన్ని జపం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వారు ఒక పసుపు ముద్ద తయారు చేసి దానిలో అమ్మవారిని చూసుకుంటూ కుంకుమార్చన చేస్తూ ఈ నామమంత్రాన్ని జపం చేసినట్లయితే గనక ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తాయి అలాగే కుంకుమార్చన చేసేటప్పుడు ఎడమ చేతిలో మాల పట్టుకొని లెక్క పెట్టుకోవచ్చు ఇంతటి విశేషమైన నామమంత్రాన్ని మనం ఎంత ఎక్కువ చేసుకుంటే అంత ఫలితాలు లభిస్తాయి కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ నామమంత్రాన్ని జపం చేసుకొని ఉత్తమ ఫలితాలు పొందాలని ఆశిస్తున్నాము అంతటి విశేషమైన నామాన్ని మరొకసారి అనుకుందాము శ్రీ కదంబ కుసుమ ప్రియాయ నమ